Good evening, teacher. Good evening. How are you doing, Giovanni? Fine, thank you, teacher. Nice to see you. you. Nice to see you tonight. Uh, Did you have a problem on Friday? Uh, no, I I was working. Oh, okay. okay. Working. So you worked late. Work? Late. Late. Mm -hmm. Ah, yes. Okay. Yeah. <laughs> Did you watch the video? Uh, no, teacher, I'm sorry. Okay. Okay. Uh, is, is the verb past? Yes, simple okay. past. Yes, simple past. Simple okay. past. Mm -hmm. Yes. We will finish this unit number three on uh, Wednesday. Okay. On Wednesday, we finish unit th uh, uh, three, unit three. Mm -hmm. Okay. Hello, Karina, welcome. Hi, Juan Carlos. How are you Good doing, teacher. Carlos Roberto? Hello, Karina. Hello, teacher. How are you doing, Good guys? Evening. Good evening. Good evening, teachers. Good evening. Good evening, Silvio. Hello, Carlos Roberto. Hello, Mr. Ramirez. Okay, people, we are going to start tonight by... Wait, I see, okay, Linda is there. Edwin is there. Okay, great. Hello, Linda, how are you doing? Hello, teacher. Okay. Fine, and you? Very good, thanks for asking. Yeah, I feel great tonight. Yeah, okay. thank God. That's good. Okay, well, guys, we are going to start now with our roll. Uh, one sec, here. I'm sorry. Okay, there we are. I think. By taking the attendance, okay? Okay, please turn your cameras on and please say present when you hear your name, okay? Ana Cristina Chavarria Flores. Ana del Carmen Mejia Alvarez. Present teacher. Okay. Ana Delmi Herrera Morales. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Daniel Enrique Orellana Mejía. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present teacher. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Linda Stephanie Ramírez Ábrego. Present teacher. Nancy Beto Rivera. Silvio Enrique Cortés Flores. Present. Suleima Verónica Melgar Díaz. Wendy Xiomara Núñez.
Okay. Did I see? Yes, I saw Juan Carlos, I'm sorry, Carlos Alberto, right? Okay. There you are. Okay, people. A ver, tomémonos un momentito en español. Vamos a ver, hasta este momento, ¿cómo vamos en el curso? ¿Qué tal los contenidos? ¿Recuerdan los contenidos? ¿Qué me pueden decir cómo vamos hasta ahorita? Uh -huh. ¿Vamos bien? Regular, dicho. Ok, ¿qué cosas quieren reforzar? Para que esté así excelente, ¿qué es lo que debemos reforzar? A ver. O sea, yo siento que es como de, de ver otra vez las grabaciones. Pero. Uh... Sí, sí, yo igual que, que Giovanni, teacher, este, por, por el tema, de, por a dónde me fue a caer la, 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 las, 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 el cierre y todo eso. Sí he tenido un poco de confusión sobre lo del el, el cool, el may y esas cosas. Este, sí he estado tratando de ocuparme de, de, de eso, de, de, de revisar. Por ejemplo, estuve viendo lo que nos mandó del, del, del can, cool, and may, que incluso hay unas reglas que estaban ahí. Entonces, creo que, bueno, en mi caso particular, creo que es más de, de darle un poco más de, de, de lectura o más de revisión las capacitaciones o ver esos videos. Porque yo sí estoy un poco como entre si sí, ocupo cool, si sí, ocupo wool, si sí, ocupo may. Entonces, por ejemplo, allí hablaba, hablaba que el may era bien formal y solo se ocupaba con dos uh, subjects, por ejemplo. Entonces ya son como reglas o son cosas que, que, que yo tengo que, que practicarlas y entenderlas. Creo que es más, uh, más tema personal de que me ponga a revisar y, y, y a cómo descifrar bien. Eh, cuándo utilizar cada una de las, de, de las formas, ¿verdad? Eh, okay. En lo particular creo que he tenido, no tanto, no poner atención, sino que no me he enfocado mucho por, por mis actividades del trabajo. Pero okay. sí, ya me puse a repasar el fin de con ese video que nos mandó, por ejemplo, fue el que, que me puse a revisar varias veces y ya me fue quedando como más claro, es, eh, por ejemplo, eso. Entonces, los otros creo que son igual, ¿verdad? Es, es más de ir a revisar y... y, y y pon, contextualizar en qué momento utilizar cada uno. Ok. Muchas gracias, Silvio. Uh, ¿Alguien quiere agregar algo? Ok, miren, a manera de, de que nos pongamos como en sintonía, ¿verdad? Acordémonos que cuando, eh, bueno, cualquier tema que estudiemos o cualquier eh, idioma que querramos aprender, eh, pues acuérdense que son cuatro habilidades, ¿verdad? Las que vamos a ir desarrollando. Tenemos la habilidad de escritura, ¿verdad? Tenemos la habilidad de lectura, reading, writing, reading. Tenemos también la habilidad de listening. Listening. Y tenemos la habilidad de speaking. Ok. Entonces, si hasta el momento, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes ahorita en la lectura, bueno, muchos me han manifestado, es que diera que cuando yo leo, entiendo, ¿verdad? Pero cuando me lo hablan directamente, ahí sí ya me pierdo. Ok, porque vamos desarrollando diferentes habilidades, ¿verdad? Y eh, pues, es como los bebés, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Uh, los bebés, por ejemplo, nosotros tenemos el problema de que tenemos la barrera de la lectura y la escritura. Si no lo vemos escrito, si no me lo ponen ahí en cómo se escribe, y difícilmente mi cerebro lo graba. ¿Por qué? Porque 
perdimos la habilidad de cuando éramos bebés de imitar, ¿verdad? El bebé no sabe leer, el bebé no sabe escribir, pero aprende el idioma. ¿Cómo lo aprende? Imitando el sonido, imitando, emulando, ¿verdad? Entonces, vámonos de regreso a la parte de los bebés en donde imitamos, ¿verdad? Para poder desarrollar el speaking y el listening, ¿verdad? Luego, Escritura y lectura es para nosotros lo más fácil porque todo el tiempo vivimos que texteando, que eh, estamos redactando, que memos, que cartas, que emails. Entonces estamos bien compenetrados en la escritura, ¿verdad? Entonces, mi mayor consejo es que siempre eh, imiten a la hora de escuchar una cosa, ¿verdad? Imiten el sonido, imiten para que se vaya desarrollando también el listening y el speaking, ¿verdad? Porque acuérdense que son cuatro habilidades las que queremos ir desarrollando, ¿verdad? Ahora, a la hora de armar las oraciones, nos toca igual que los bebés, ¿verdad? Porque cuando el bebé está pidiéndole a la mamá, mamá, tuche, ¿verdad? No dice dulce porque no puede pronunciar bien esa palabra todavía, ¿verdad? De mamá, agua. Ah, es más fácil de pronunciar esa palabra. Entonces, es lo mismo con nosotros que estamos aprendiendo otro idioma, ¿verdad? Van a haber palabras que se nos van a hacer fáciles y van a haber palabras que van a necesitar un poquito más de práctica, ¿ok? Um, yo les envío videos, les envío ejercicios, links para que lean alguna, algún... Eh, artículo o algo relacionado con el tema para que vayan ustedes encontrando las estructuras que podemos ir utilizando, ¿verdad? Ahora, eh, recuerden también que en nuestro afán de que ustedes aprendan, tenemos la plataforma en donde está el manual. Ustedes pueden regresar al manual, poder volver a hacer los ejercicios que no les quedaron claros o pueden también ir a los links que tiene el manual, ¿verdad? Hay muchos ejemplos y muchos eh, videos, artículos, eh, muchos apoyos de listening que están en, al inicio de cada unidad, en la primera página de cada unidad, ustedes encuentran una listita de links en donde ustedes pueden ir y hacer esa práctica. Aparte, pues también tenemos la discusión de temas o de preguntas o ejercicios en la plataforma en donde ustedes pueden ir también. Y tenemos también abierta la oportunidad en WhatsApp que ustedes pueden hacer las preguntas que necesiten o decir, teacher, mire, me puede conseguir algún ejercicio para reforzar tal tema, ¿verdad? Así como hemos hecho en módulos anteriores. Así que yo no quiero que se sientan desamparados con esos temas. Ahora, volviendo al tema o yendo al tema ese de would, may, might, son los modal verbs. Ese es el tema que ustedes, si ustedes lo van a investigar por su cuenta para reforzar, pueden buscarlo como modal verbs. Ahí en ese tema es sumamente amplio. ¿okay? Ese tema no crean que es para eh, eh, ir una regla por una regla. Es muy amplio. Eh, vamos por usos, que es un poquito eh, más... Eh, podríamos decir así más práctico de comprender el uso y el significado porque por ejemplo would no tiene un significado específico que yo les pueda decir esto significa esto y esta es la definición no, no existe bueno, entonces eh, se tiene que aprender como un uso gramatical o como un uso de significado en contexto. Por eso yo les he dicho muchas veces esa palabra, en contexto, ¿verdad? Vamos a ver en qué situaciones se puede usar y en qué situaciones no cabe, sino que cabe otro modal verb, ¿verdad? Entonces, a medida que ustedes lo vayan practicando, ahorita no se abrumen de que no lo comprenden en un 100%, porque hay diferentes áreas, diferentes ámbitos, diferentes temas en donde esto se usa y ustedes van a ir viendo, ah, servía para aquello también, pero también para esto. Bueno, es similar, se parece, ok, así gramaticalmente se usa, así lo voy a utilizar, ok. ¿Estamos correctos y entendidos hasta ahí? Para que estemos como en sintonía. 
Sí. Háganme sí, señas, sí. Yes, teacher. Yes, yes teacher. teacher. Ok. Bien. Um, vamos entonces ahorita a continuar con nuestro tema del día de hoy. Ok. Our topic for today. Let me go there. Trying to share it in a different way. Here we go. Okay, here we are. This is our topic for tonight. Uh, how to use simple past, yes, no questions. Yes and no uh, answers, questions could, could say like that, okay? This is the video conference number 13, okay? And the goal for tonight is that you will be able to write three yes, no questions using the simple past correctly. You are going to do it individually and also you are going to ask to your partners. Um, so we are going to have a conversation, right? A conversation with this. This Yes, no questions are also called direct questions, okay? Direct questions are the same. Yes, no questions, okay? The context is always uh, customer service because we are in unit three. Unit three is customer service. So our feedback will be reading and speaking practice. Uh, I sent a PowerPoint file through WhatsApp chat. So we are going to use that uh, in order to complete this activity. Then I'm going to explain about the simple past direct questions. So yes, no questions in the simple past. Then we are having some written activities exercises in our manual. And in the platform, I sent or I posted um, in a discussion label, I, um, I posted an exercise. What is the exercise? To create the questions, okay? To create the three questions that we need to use for asking and answering, okay? So as I said, video conference number 13, and we start with the feedback, okay? We have a conversation I sent. Ahí pueden ver el archivo que les envié en el PowerPoint, eh, perdón, en el WhatsApp. Es un archivo de PowerPoint para que lo puedan modificar, okay? For you to modify it as the instruction says, because the instruction says, put the conversations pieces in the right order. Okay, what is the instruction? Juan Carlos, can you read please the instruction? Yes, teacher. Okay. Hey. Hey. Pay put attention here. Uh, put, put. put the conversation piece in the right order. Okay, thank you very much. Giovanni Ramirez, can you please read the first instruction? Put the conversation pieces. Pieces in the right order. 
Okay, and what do we have to see here? We have to pay attention to what is going on with the customer and what the customer service agent did to assist this customer, okay? I'm going to show you the conversation. This is the conversation pieces, okay? So you make sure that you put all of them in the right order, okay? Which one, which square is the first one? Which one is the second? Which one is the third? Which one is the fourth, okay? We are going to do this in pairs for you too. First of all, read the conversation. Read the conversation. Next, put the conversation the conversation pieces in the right order. Paying attention, looking at, right? Paying attention to what is going on here, okay? Okay, there we go. I'm going to stop sharing. Ahora veamos, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do in this exercise? Carlos Roberto. What are we going to do? Carlos Alberto. First, read the conversation. Read the conversation and then? We... Don't we're going on to one. Okay, we're going to the breakout rooms. Yes, in pairs. Uh huh. But then, Giovanni. Uh huh. Okay, voy a repetir las instrucciones. Read the conversation. Put the conversation pieces in the right order. Ordenar toda la conversación, okay? Put the conversation's pieces in the right order. Cuando estén haciendo eso de ordenarlo, then you have to pay attention or look at what is going on in that conversation, okay? You have to be aware what the customer agent did to solve the problem, okay? To solve the problem. There we go. Are we okay now? Yes. ¿Sí se entiende hoy? Okay. Va a quedar un grupo de tres y van los demás en pares, okay? Uh, quiero ver. There we go. Hello, teacher. Hello. Hello. How are you doing? How are you doing? Hello, teacher. Hi, Anna Cristina. Hi. No se te escucha, Kevin. Hello, Kevin. Hello, Kevin. 
Yo entendí que lo que vamos a hacer es ordenar esa conversación. Leerla. Eh, eh, ordenar y entender cuál fue la solución que le da el, el customer, al customer teacher. Yes. Solo que mi teléfono es, es de la vieja escuela. <ríe> no, uh, puedo, okay. no puedo mover. What, what do you want to do? Uh, do you want or what do you want me to do? Do you want me to send through the chat here? Yes, this PowerPoint. Please. Okay. okay. Just let me see. No puede ver pantalla. I'm sorry. No puede ver. Ah, sí. Yo lo compartí. Ah, bye. Ya lo tenemos entonces, teacher. Okay. There you are. Okay. And can you get into the to the screen, guys? Can you go to the screen? Because you have to move it, okay? Just yes. move it. Move them and put them in the right order. Okay, thanks. Okay, um, for me, the first is thank you for calling. Sure. Let me see. My because attending the 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 calling christine christy help, help me this carlos i like to return about the wifi because it's broken. You might send me a picture. No, yeah, sure. Picture. I'm not sure this, this one is first and for me second. This one, la, the, I'm sorry about that. Para mí esta es la primera donde está respondiendo. Thank you for calling. Y aquí le está pidiendo como el número de orden. Bueno, se en el piso. Sí. ¿Lo, ¿Lo puedes ir ordenando, Ana Cristina? ¿Puedes mover? Okay. O una nueva quizás para, para irla copiando y poniéndola en orden. Si creas una nueva diapositiva. Dale ahí insert. Okay, guys, continue uh, working and I'm going to another room, okay? okay thanks, If you have teacher. any question, please call me. Okay. Okay. Hello, this is Carlos. Hello, this is Carlos Maldonado. I like, I like to record a pile of shoes I bought for my wife because these shoes are broken. Pero hay que ver. I'm sorry about that, Mr. Maldonado. In order to fix this, could you please get me pushing orden number. Eh, disculpe que le esté gritando, pero es que está cayendo una tormenta. Sí, bueno, se está cayendo un fuerte acá. Vaya. Eh, De ahí se, sigamos leyendo para ver si le hayamos sentido, como dice la ticha. Así di, entonces, esta es la segunda. Sure, I, I, pero ¿dónde voy? Aquí voy. Sure, would say, no. 
Ah, no. no. Es la otra. Thank you. I apologize. Thank you. Sorry. Perdón. Thank you. I apologize for the inconvenient, Mr. Maldonado. Please stick the runes live, live it and they will schedule a pick, pick, up, pick up. What what do you like to do, Sears? Do you like to ask, ask, ay, Dios mío, siempre me compromisas, ask for the room on the an exchange, eh, no, the exchange. Okay, calm down a little bit, Suleiman. Here, I'm here sorry. I am. Okay, <laughs> calm down a little bit. You are too excited. You are too excited. Okay, calm Ay, no, down just siento. a little bit. No worries. No worries. Okay, and let's read it again because this is, you know, the tone of your voice has to be like very confident, but at at the same time, you um, have to make the customer sure that you are really apologizing, okay? Entonces, tiene que poner un tono de voz así seguro, pero al mismo tiempo que sí está uh, disculpándose con el cliente ah, y encontrándole una solución, right? Okay, Entonces, le estoy gritando. No, 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 it's okay if you scream out right now because of the rain, okay? It's not a problem. The thing is, when you read, read confident. For example, you said, thank you, okay? Because thank he gave you, you the, the um, purchase order number, right? So, thank you. I apologize for the inconvenience, Mr. Maldonado, okay? I apologize for the inconvenience, Mr. Mr. Maldonado. Maldonado, okay? Can you say that with me? I do, I apologize for I the... apologize I apologize for, for the, the inconvenience. Many inconvenient, Mr. Mr. Maldonado. Maldonado. Please, please stick the return stick the label. label. Stick, stick, stick the report label. The return label. Labels. And um, I will. And I will schedule. Scheduled a pickup. A pickup. Yes. Okay. What would what you like you to like... do, sir? What do you like? I guess would. 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 What would you like to do, sir? Yes. Would you would like to you ask, like to ask for, for a refund? A refund or or for, for an exchange. Exchange. Uh -huh. Exchange. Exchange. Okay. Mm -hmm. Edwin Suleima, is this the next one? After this one? What do you think? Okay. I like to ask for the phone. Would you meet sent my no, me I picture it should demand the email address is customer service Kristen that As, uh -huh. show, a ver, leamos bien esta email address, customer service dot Christy, dot Christy at, show, at uh, yes, choose that choose dot com. Yes, este es at y los puntos son dot. Uh -huh. Sure. Ah, no, va usted, compañero. Sure. I want to send the picture. Okay. Okay, continue, guys. I'm going to another room, okay? Okay, teacher. There you are. Hello, Karina. 
Did you have a problem? Hello, teacher. Hello, sí. what happened? Es que me salía la llamada por accidente. Oh, okay. But what room were you working with? I don't remember, but I practiced with my mom. <laughs> with uh, my uh, really? <laughs> sí. Okay, Ana del Carmen. I sí. see here, Ana del Carmen. Okay. There you are. There we go. One second. Fine, room three. There you go. Hello, teacher. Hello, how are you doing? Fine. Are you doing okay? Yes, teacher. Yes. Y después va, eh, would you mind sending me a picture showing the damage? The email others is. Would you mind sending a picture? Ah, él estaría solicitando el, el correo. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Teacher, una consulta. Vea que los cuadros, eh, algunas, bueno, algunos no tenían secuencia. O era solo de mover los cuadros. Porque nosotros estamos moviendo directamente la conversación. Vea que Cada cuadro. Coincidido. Cada cuadro tiene su pregunta y su respuesta, ¿ok? Entonces, ¿qué va después? Cada cuadro es juntito, así como está, no hay ningún problema. Pone un cuadro primero, de ahí el segundo cuadro, de ahí el tercer cuadro, de ahí el cuarto cuadro. Ah, ok. Uh -huh. Ah, pues ya sería? estuvo, Tizia. No, nos falta uno. Llevamos tres. Uno. No. El último, el último sería este. Thank you. Apollo for the information. Ay, para final, thank you. Uy, la luz. Es que oh, está lloviendo, teacher. Yes, it is raining here too. Sí, aquí está. So, yes. Está lloviendo fuerte. Okay. la puedo todo. y ya después thank you thank you I for apologies ok espera si quieres después la repasamos uh -huh. ok Y ahí va, quiero ver. Y ahí, ahí, ahí va lo último. Todo ese cuadro. Ok, continue, guys. Uh -huh. I'm going to another room, ok? Thank you, teacher. Ok. Bye. 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 Hello, Linda. What's going on? Hello, teacher. Why are you uh, alone select. here? No, yo creo que se le cayó el internet a Roberto. Ah, no, Carlos. Porque ahorita Vito, yes. el... Ok. Porque... Sí, ahorita se acaba, se acaba de ir. Oh, ok. So you were working. Ya estábamos, ya habíamos terminado. Oh, Estaba ok. Ya thank orden. God, thank God. <laughs> yes. Ok, then. Um, don't you have any question? 
No, teacher. Okay. I don't have a question. Okay, no problem. We are almost done, okay? Other groups are still working, okay? Yes. Okay, teacher. Yes, there Carlos Roberto is sending you a message, Linda. <laughs> yes. Okay. He's telling that he got disconnected because of the power went down. Ah, okay. Okay. Yes. okay, let's talk about the conversation. Let's talk about this conversation. We're talking about customer service, right? So, um, one second. yeah, it's raining really hard here and over there too, I think. Okay, look, I'm going to share the slide, okay? Carla, okay, one second. Okay, here we are. This is the conversation that we were working on. And let's read each, each paragraph or each question and answer, okay? And let's see what is going on, okay? Uh, let's read the first one. Would you mind sending me a picture showing the damage? The email address is customerservice.christy at shoes.com. Sure, I will send two pictures. Okay, we don't know what number is this, right? I'm sorry about that, Mr. Maldonado. In order to fix this, could you please give me the purchase order number? Sure, it is SHW0765423. Okay, let's read the next one. Uh, thank you for calling shoes.com. Chris is speaking. How may I help you? Hello, this is Carlos Maldonado. I'd like to return a pair of shoes I bought for my wife because the heels are broken. Let's read the next one. Thank you. I apologize for the inconvenience, Mr. Maldonado. Please take the return label and I will schedule a pickup. What would you like to do, sir? Would you like to ask for a refund or for an exchange? I'd like to ask for a refund. Okay, now let's see which piece goes first. This one? No. no. This one? No. no. This one? Yes. yes. Okay, so this is number one. I'm going to move this over here. Okay. And I'm going to move this one over here. It's done. There we go. Which one goes next? Which one? This one? This one? Yes. 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 Okay. Let's see. Let's see. So this one is number two. Which one is number three? This one or this one? Would you mind? Okay. Let's read it in this way, in this order. Okay. Let's read it like this. Okay, now let's see. Silvio, please with your classmate. 
read the conversation, the complete conversation. Pero, ¿saben qué? Pónganle el role play, actúenla, okay? I want to see your intonation to feel the language. This is a new language. So we have to think about the language, feel the emotions, okay? Feel the emotions. Go ahead. I tried. Uh, thank you for calling shoes.com. Christy speaking. How you uh, how how may I help you? Hello, this is Carlos Maldonado. I like like director of, of shoes. I go for my wife because the here I broke. I'm sorry about that, Mr. Maldonado. In order to fix this, could you please give me the purchase order number? Sure, it is SHW0765423. The mail address is customer service that Christy. Uh, how do you say a robot teacher? At. At shoes.com. Sure, I will send the picture today. Thank you. And apologize for the incumbents. Mr. Maldonado, please stick the return label and I will schedule a pickup. What would you like to do, sir? Would you like to ask for a refund or for an exchange? I like to ask for a reform. Okay, thank you very much. Now we want to listen to Edwin and his classmate. Hey. Me. Go ahead, Sulema. Okay. <clears throat> thank you for calling. Show the phone. Uh, Edwin is speaking. How may I help you? Hello. This is Suleyma Mercar. I like to return a part the shoes I brought for my month because the hair are broken. And sorry about that, Mrs. Suleyma. In order to fix this, could you please give me first check out the number? Sure. It is S8 W0 7 Six, five, four, two, three. What do you mean sending me a picture showing the damage? The email address is consumer service that Christy and Edwin and so as the con. Great. Sure. I would say two pictures. Thank you. I apologize, I apologize for the inconvenience, Miss, Mrs. Suleyma. Please stick the repair later and I will get to the people. What would you like to do, Chief? What do you like to ask for a reform or for an exchange? I like to ask for return. Thank you, Edwin. Okay, good, very good, because you in, uh, interacted and substituted your for your names. That's a very good role play. Remember, uh, we use sir when is a man, and we use ma'am when is a woman, okay? Then you can say, what would you like to do, ma'am? Okay? okay. Ma'am. Ma'am, uh-huh. Yes, ma'am. Like madam, right? But it's ma'am. Mm -hmm. Okay, great. So now, guys, we need to. We need. Uh, I'm sorry. Okay, we need to see here what is going on. Tell me what's the story here. Who is calling? Who is calling? Carlos Maldonado. Carlos. Mr. Maldonado. 
Okay. Carlos Maldonado or Mr. Maldonado. Great. And did the customer service agent uh, give her name? Yes. Christy. Okay. Okay, great. Christy is her name, right? Okay, and tell me, what is the problem that Carlos Maldonado uh, told Christy that, she, that he had? What is the problem that Carlos Maldonado reported? The heels are broken. A broken. Because the heels are broken. Okay, the heels of these shoes are broken. Great, great. And now tell me. I'm sorry guys, because of the power here too. It's like this, ah. <laughs> okay, there we are. Sorry. Okay. Now let's continue. What was the first step in this solution that Christy is trying to find? What is the first step that she did? Obtain the porch order. Yes, asking for information, right? She is asking for information. What information? The purchase order number, okay? Now, can you please read the question that she used to ask for that information? Can you read what question she asked? Could you please give me the purchase order number? Great, great. After the customer set the purchase order number, what is the next step that Christy is following? What is the next step? Could you mind sending me a picture showing the dimension? Okay, she is requesting, right? For pictures, for proof, proof of the damage. Okay, she is requesting that uh, for proving that damage. Now, did she provide with the email address to her customer? Yes. Okay. Customer what? Service, customer service at choose.com. Okay. Did she provide the email address to her customer? Yes, she did. Okay. Yes, she did. Now, let's see. The email address is exactly as Giovanni said customer service dot. Christy at shoes.com. Okay. How many pictures did the customer that he was going to send? Two. Two pictures. Two pictures. Why do you think he needs to send two pictures? So we went in the mic. Uh-huh. Showing the demise. Uh, correct, correct. Showing the damage. Showing the damage. Showing the damage. Okay. Maybe because they are two shoes, right? And maybe both are broken, right? Instead of sending one picture for both together, then he sends one and one, right? Maybe. I don't know. Maybe. Okay. Did the I mean, did the customer service agent apologize for the inconvenience? Yes. Yes, she did. Okay. 
Yes, she did. Okay. Did the customer service agent offer options to the customer? She did. Yes, she did. Yes, she did. Yes, she did. What options did she offer? Ads reform or for an reform or for an exchange. Good, good. A reform or an exchange. Okay. The complete phrase is to ask for a refund or for an exchange, okay? okay? Ese verbo ask podríamos también utilizar to get, okay? Get a refund y está bien, okay? Puede ser pedir o obtener, en este caso funciona igual los dos, okay? Ahora, imagínense que ustedes son los eh, verificadores, digamos, de satisfacción. Ustedes van a hacer la encuesta de satisfacción de el servicio que este Mr. Maldonado recibió en esta llamada. ¿Ok? Este se llama The After Call Satisfaction Service. Survey, I'm sorry. Uh, it is The After Call Satisfaction Survey. ¿Ok? or customer satisfaction survey. Entonces, imagínense que ustedes son esos eh, agentes que les toca llamarle al cliente y decirle, mire, ¿y qué tal? ¿Cómo lo atendieron? ¿Cómo fue su experiencia? Eh, ¿Le resolvieron su problema? Eh, ¿Está usted complacido con nuestro servicio? ¿Qué tal lo atendió el, el, el agente? ¿Le ofreció las soluciones? Ok, that's... Um, an after call survey, ¿verdad? Entonces, ¿han recibido ustedes alguna llamada así? Después de que les han, de que ustedes han solicitado alguna, alguna, eh, ¿cómo se llama? Asistencia de, de servicio al cliente. No, ¿Han recibido no. una llamada después? Por ejemplo, de Claro, yeah. o de Tigo, o de un banco, o de cualquier otro lugar donde ustedes hayan re, ha hecho alguna transacción. ¿Han recibido alguna llamada así? O les envían por el teléfono que hagan el rating, ¿sí? Y ahí le, le puchan ustedes, ¿verdad? Una serie de preguntas. Máximo tres, cuatro, cinco preguntas, ¿ok? Porque la gente no tiene tiempo, ¿verdad? Para estar en, en esas cosas. Y normalmente uno dice cuando le preguntan, ¿quisiera usted responder una encuesta de satisfacción? ¿Entienden? Entonces, colabórenos, por favor. Por eso la gente nos dice, ¿verdad? De una sola vez, mire, por favor, me ayuda, porque después que le van a hacer la, la, la encuesta. No, sea, no, no les ha pasado eso. No voy a colgar de eso. Yeah, yeah, because usually we are not expecting for that because of the time of the customer is not uh, so, uh, it's not enough. Okay, so we want to be at, uh, assisted quickly and just that, yeah, just to receive a solution. That's all our goal when we call customer service. Okay, but um, leaving that aside, dejando esa parte de que casi no le gusta a la gente contestar eso, vamos a ser nosotros los agentes, okay, que vamos a hacer estas preguntas de satisfacción. ¿Cómo vamos a utilizar? Como esta fue ya una acción terminada, ¿verdad? Fue una acción realizada. We need to use simple past questions. Porque ya sucedió, ya pasó. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Vámonos a nuestro manual. ¿Ok? Para que veamos cómo son esas preguntitas. Yeah, how are those questions? Oh my God. Okay, there we go. In the manual, one second. There. In la, in la, Conversación que vimos ayer en el manual, ustedes se acuerdan que era algo similar, ¿verdad? Era como para revisar cómo había sido la experiencia del cliente y así. 
Pero vamos uh -huh. a ver ahora cómo se hacen esas preguntas. Un momentito. One second, we go to page 33 and I'm trying to, to reach that page because it's 33. So what questions do you um, think that um, that you have to ask a customer to confirm information that you already know, okay? Or that you need to have that answer, right? So let's see in our manuals. Uh, let, me, let, me, let me share this. There we go. Okay. Vamos a leer esta despuesito. And we go to page 34, okay? Okay. ¿Cómo se hacen estas preguntas? Vamos a ver. Con el tiempo pasado, simple, solo confirmando un sí o un no. Eso es confirming, okay? Confirming answers. Yes and or no answers. Now let's see. Let's see these examples. Did you call a mechanic to check your car? Did you call a mechanic to check your car? Si lo llamó, si fue afirmativo, we answer, yes, I did, okay? Pero si usted llamó a su chero, oh, no, I didn't, right? No, I didn't. So, did you call a mechanic to check your car? Yes, I did. Maybe you were driving and then on the street, uh, you had maybe a problem, a mechanic problem, and it stopped. So or it stopped, then you call the mechanic or did you call a friend to help you out with this problem? So yes, I did, no, I didn't. Past action, finished action, okay? Acción pasada, acción terminada. Ahí es donde utilizamos el did. ¿Cómo lo usamos? Al principio de la oración, de la pregunta, va did. Ese es nuestro auxiliar para hacer preguntas en pasado. Did, ¿ok? After did, we place the pronoun or the subject, ¿ok? Subject. And then we add the verb in the base form. Ok, aquí no vamos a agregarle S, ni le vamos a poner el ED, ni vamos a poner el tiempo pasado. Lo vamos a poner en el infinitivo y lo vamos a decir sin conjugarlo, ¿verdad? Tal como eh, es la forma base, ¿verdad? Y luego pues el complemento. Y como esto es una pregunta, no se nos olvide el question mark. Ok. Did es para todos los pronombres, para todos los sujetos, plural and singular, plural y singular, ok, doesn't change, it doesn't change, it's the same, did she, did we, did they, did you, did it, um, did I, ok, and the verbs are not conjugated, ok, Están en la forma base. Now let's read the next one. Did she pay extra money? Yes, she did. Or no, she didn't. No, she didn't. Okay. Now, did we receive a report? Did we receive a report? Yes, we did. No, we didn't. Did they sign the letter? Yes, they did. No, they didn't. Okay. Vamos a leerlo nuevamente. Did you call a mechanic to check your car? Yes, I did. No, I didn't. Did she pay extra money? 
Yes, she did. No, she didn't. Did we receive a report? Yes, we did. No, we didn't. Did they sign the letter? Yes, they did. No, they didn't, okay? So do you have any question about how to use the structure of a yes, no question? Questions? No questions? Not, not teacher. Okay, not now it's your turn, okay? Vamos a aprender a hacer las preguntas con este ejercicio que está acá. Y luego vamos a trabajar nuevamente en el breakout room con el ejercicio puesto en la plataforma, okay? So let's see. Let's read the instructions, please. Can you please read the instructions, Annie? Reading. The instructions. Write yes, no question based on the answer provided. Provided. Ah, uh, provided. Okay. Thank you very much, Annie. So, is there any questions of what 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 I'm sorry of what we are going to do? Just to create the questions. Okay. Now, please, everybody, writing number one. Write number one. Everybody, thinking about number one. The answer is yes, I did. I sent the email. Mm -hmm. Okay, now please. You. Thank you very much. Did you send the email? Did you send the email? The email. Can you please spell the verb send to me, please? S E N D. S E N D. D. D, correct. Did you send the email? And then the question mark. Okay, great. What about number two? Everybody writing number two and please, Carlos Alberto, can you write in, in the board this question? Can you go to the board? Puede entrar a la, a la, a la pantalla? Um, with a text box. Mm -hmm. Yes. Okay. And yeah, that's where it's now. So you can and uh, they didn't check the package. And uh, entonces la pregunta. Y they check the package. Did they check? Awesome. Everybody helping, please. Check. Did they, did they, did they the package? Check. Check, check the package. The package. See, did they check the package? Yes, please. Great. Package. 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 Yes, package. Number three. The answer is yes, it did. The car turned on again. Everybody thinking about the question. Yes. Everybody thinking about the question based on the answer. Now, please, Juan Carlos, can you go to the board and write the question? 
it it's puede usted escribirlo can you write it oh, okay teacher okay okay with a text box okay, okay. Thank you, Carlos Alberto, for the number yeah. two. Mm -hmm. yeah. The car. The car. The Thank you very much, Juan Carlos. Okay, did the car turn on again? Yes, correct. Number four, the answer is no, we didn't. We never received a copy of the receipt. Now, who wants to participate writing it on the board? Please tell me, me teacher, I want to. ¿Quién quiere participar escribiéndolo en el pizarrón? Only one, please. No, please don't get angry the others. Tried. Hey, come I, on. I tried. Okay, there you go, Silvio. <laughs> I'm not sure for the never. I'm not sure the question. Okay, the answer is no, we didn't. They are just giving an explanation, right? We never received a copy of the receipt. Oh, great. Who wrote that one? I didn't read the name. <laughs> oh, come on. <laughs> one second, let me, let me move. Um, Let me move it, okay? Just let me move it. We are going to write it down here. There we go. Okay. Yes, we don't use the, um, the frequency adverb because, well, it's not, so important, I think, if we are just asking. En todo caso, preguntaríamos, did we ever, right? Did we ever receive a copy of the receipt, right? Ever. Instead of never. Okay, Edwin? Así como la pregunta que hacíamos aquel día, um, el viernes. Dijimos, did you ever forget? Okay, did you ever forget? So... Podríamos poner, did we ever receive a copy of the receipt? Yeah. Okay, now let's read the next one. And it says, yes, he did. He bought a new tire. Did he buy a new tire? Yes. Okay, great, great. So the answer could be positive or affirmative. And the answer could be negative. Okay. Yes, I did. No. I didn't, or they didn't, or she didn't, or it didn't, right? Or we didn't, etc. depending on what they are asking, okay? So here we go. Ahora que ya sabemos cómo hacer estas preguntas, nos vamos a convertir en esos agentes, okay? I'm going to stop sharing this screen and we go to the platform. Let me go there to get it. Attender, teacher. Attend, please. Oh, thank you. Guys, come on. It's 9.17. Okay, great. Thank you. We're going to take the attendance first before going to the breakout rooms, okay? Uh -huh. Sorry, guys. Ana Cristina Chavarria Flores. 
Okay, Ana del Carmen Mejía Álvarez. Present teacher. Ana Delmi Herrera Morales. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Present. Carlos Roberto García Ramírez. Present. Daniel Enrique Orellana Mejía. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present teacher. Juan Carlos Palacios Ramírez. Present teacher. Karina Noemí Álvarez Mejía. Present. Carla Verónica Suria López. Oh, Carla had a problem tonight. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Kevin. Linda Stephanie Ramírez Abrego. Present teacher. Nancy Beto Bar Rivera. Present teacher. Silvio Enrique Cortés Flores. Present teacher. Zulme Verónica, perdón, Zuleima Verónica Melgar Díaz. Present teacher. Wendy Xiomara Núñez. Okay, here we go. There we go, guys. Now we go to the discussion, the last one I sent, okay? So please open your platforms, access to your platform, and go to the video conference 13. And there, please go scroll down and go to the discussion discussion area there okay it is video conference 13 just this one. okay where the video conference is posted okay right now we don't have the conference because because we are still in the conference right Okay, and you can read their direct questions and simple past tense. Okay, and let me go there. I'm going to share this for you. Okay, ahí está ya posteada la discusión en la que van a trabajar ahorita. Okay. Ok, y la instrucción es basado siempre en la misma um, conversación que hicimos al principio. Ok, es basada en la misma. Yeah. Over there, do you see? Y aquí abajo, down here, you are going to see, write three questions regarding to the customer experience. For example, did the customer service agent say her name? Okay. Y ustedes ponen la respuesta, obviously, right? You're going to say yes or no, depending on what you are creating and what is the correct answer. Okay. Are we okay with this? Do you have any question about these instructions? No. no? Okay, then we are going to split this into rooms, okay? Let's see, we are, okay, so. Siempre va a quedar uno de, de tres, okay? There we go.
No, no, sure. Lo voy a ver. Tiene que entrar a, a, a Discussion y la primera opción, eh, al, al abrir todos. Acá todos los temas. Tiene que venirse a Direct Question a Simple Past Present. Y luego, Solo quiero ver si me carga el internet, porque aquí por la lluvia es que he tenido falla en el internet. Voy, voy a intentarlo. Ok, de acuerdo. Vamos a pasar la siguiente línea. Pero oh, tenemos que hacerlo en pasado, sería como, ah. si, pre, como preguntando si el Customer Service eh, Agent recomendó uh -huh. solución o, o cómo. Sí, pero... Como que si dio solución. Le dio la solución. Ajá, es que cuando me ha mandado encuesta, así me dice. Le, re, le resolvieron satisfactoriamente... Eh, y una calificación. Pero... Ajá. Entonces podría ser did the customer service. Ajá. Did the consumer server solve the problem for you? Mm -hmm. No sé qué otra palabra podría ser. Re. Hello, teacher. Hello, how are you doing? Teacher. Tell me. Tell, tell me. <laughs> well, tell me. <laughs> eh, yo me metí a discusión, pero yo no encuentro cuál es. El que dice direct, direct questions and simple past or past simple direct question. Vaya, pero yo me voy a, me voy a todas las discusiones o a la, ¿Mm? a la general, ¿a dónde me voy? Vaya, puede llegar de dos maneras. Puede uh -huh. llegar desde donde está la videoconferencia o donde pusiéramos el video de la videoconferencia número 13. Uh -huh. Ok. O puede llegar desde la, la viñeta donde dice discusión. Ah, ahí estoy en la discusión. Bye. Entonces, uh -huh. como está ahí en la de discusión, usted ya abrió y dice all topics. Uh, ¿Cómo eh, dice? Sí, esto? sí. Todos los dice temas. Dice filtrar temas. Dice todas las discusiones, publicación que estoy siguiendo, general, with, y todos okay. los topics de nivel, student visible, igual. Uh -huh. Ok. Déjenme entrar ahí para irla ayudando. O me, o me meto, o me meto. Y luego al curso. dice, no, 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 tiene que darle arriba a donde dice All Topics. O donde dice, 
todas las discusiones o filtrar Exacto. temas. Todas las discusiones. Pero, mm, mm, ah, ok. Pero ahí solo me apareció. La primera que aparece es direct questions and Ajá, simple correcto, past correcto. tense. Ah, ok, esa es. Esa es. Okay. Y, ahí, y ahí le doy enter. Yes, you click on okay. it. Ah, ok, ok. Ok. Bye. Ahí ya estoy ahí, dice direct question and simple past tense. Uh -huh. Esa es. Yes. yes. Y ahí vamos a discutirlo. Oh, oh. No, ustedes no van a ser como que ustedes el agente de servicio al cliente Sharp, y está please. haciendo una llamada para verificar cuál fue la experiencia del señor Maldonado, ¿verdad? Mm. Eh, a ver si lo atendieron bien, si todo estuvo bien, cuál es su experiencia de esa llamada. ¿Ok? okay. Ahí abajo, váyase hasta abajo, scroll down, and it says, ahí está la instruction, instruction dice, write three, three questions, questions regarding to the customer experience. Uh, okay. Example, did the customer service agency her names? Ok. Eso es lo que hay que discutir. Sí, tiene que escribir tres preguntas uh -huh. directas, ¿verdad? Solo confirmando. Así como la estábamos haciendo con el did. Exactly. Ahí está el ejemplo. Uh -huh. Mire, did the customer service agent say her name? Sí, sí. Okay. Okay. Ese es el ejemplo a seguir. Entonces vamos a hacer tres preguntas. Uh -huh. De la experiencia de don señor Maldonado. Yes. Ok. Preguntas. Okay. ¿Y esas las vamos a digitar en algún lugar o las escribimos en el cuaderno? Ahí en el post. En Usted el me post. las va a postear. Ah, ok. Ah, aquí abajo. Uh -huh. Ya vi. Ahí vamos a escribir entonces. Vaya, Eliseo. Ok. Did the customer service for me? Hello, Kevin. Are you there? Kevin? No tenía, tenía problemas con el micrófono. Es cierto. Kevin, you can use the chat. Use el chat para poder comunicarse con Annie y con Edwin. Sí. Ustedes también, Edwin y Annie, le pueden enviar mensaje por el chat a Kevin. Ok. Ok. okay. Hagamos las tres, las tres preguntas. Edwin. Creo que es. Sí, Chico Carlos tiene problemas con, con el internet en este momento. Así ok, que... uh, pero se puede comunicar sí. por el chat, no sabe. No dijo, Carlos. tal vez, tal vez contesta ah. por el chat, pongámosle. Carlos, si escuchas. Se me apagó el teléfono. <ríe> oh, ok, Carlos. But did you see, this is your conversation with Ana Cristina, right? Because it says Carlos Maldonado and Christy, okay? <laughs> so 
So we are talking about Mr. Maldonado, right? Okay. I send uh, my three questions. Oh, I thank you. Did. Yes, I'm taking now. Uh huh. Si usa Carlos la me pasa por por chat dos preguntas y las agrego. Es que se me acaba de terminar el, el, ah, bueno. el, la batería. Dímela entonces y la escribimos. Uh, pero, bueno, si quieres la envío después. Porque aquí sí estoy. <risa> okay. Con esta lluvia sí que me ha venido a pegar. <risa> Okay, I'm going to check this on the net, okay? But you may, you may, um, I'm sorry, you may practice with Carlos Alberto, you may practice with Carlos uh, Eduardo because he didn't practice the conversation, so you can help him doing that if you want. So he okay. can mm, make a better picture of this activity, right? Mm, okay, that's fine. Okay. Okay, okay. There you are. Okay, I'm leaving, guys. Bye. Bye.
Okay, I just saw two posts. Uh, one from Carlos Alberto and one and one for from Carlos Roberto. Okay, I need your posts for you to check the before and the after because we are going to talk a little about uh, what questions do we have to use in a survey and why is this? Why it is so important? Why? Why is this so important? So we're going to read just a little bit, okay? We're going to read just a little bit about why uh, it is so important to make good questions on a survey, okay? Let me share the screen with you and you are going to read with me. Okay. We have this reading. This is before, okay? Before uh, you go back to write questions according according the experience of this customer, okay? Now, let's see. Why is it important to ask good survey questions? Este es el tema ahorita, okay? Why is it important to ask good survey questions? Okay, let's read. A good survey question is asked in a precise way at the right stage in the buyer's journey yeah, to give you solid data about your customer's needs and drives. Don't waste your time and resources using poorly worded questions. They have to figure as much of the real opinions, the most valuable information to direct correctly your marketing strategies. Okay, let's read it again. A good survey question is asked in a precise way at the right stage in the buyer's journey to give you solid data about your customer's needs and drives. Don't waste your time and resources using poorly worded questions. They have to figure as much of the real opinions the most valuable information to direct correctly your marketing strategies. Okay, now I'm going to ask, and you tell me in your own words, what did you understand about this, okay? Guys, why is it important to ask good survey questions? Is it yes, Carlos? Yes, yes. A direct opinion or the client for the company. Good. And it's very important because you need solid data, right? About what? What information you were going to uh gather with these questions your customer needs and your customers motives right or mobiles or drives right motivos las necesidades los deseos wishes of a customer entonces todo lo que nosotros le preguntemos al cliente Va con un objetivo de recabar información necesaria para dirigir nuestras estrategias, ¿verdad? Ya sea de mercadeo y en el mercadeo, pues también el, el uh, servicio al cliente en este caso, ¿verdad? Porque es parte de, el, uh, de la satisfacción del cliente, ¿verdad? Tener a alguien quien le dé información, quien esté acompañándolo en todo el proceso, 
de la compra, ¿verdad? ya sea del servicio o del producto. Y pues obviamente después de la compra también necesita un acompañamiento del cliente y la compañía se lo ofrece. Pero ¿cómo vamos a poder dar esos servicios si no sabemos cuáles son las necesidades del cliente? Ok, that is why it's very important to ask good survey questions. Ok, to know what are the needs and what are the drives of these customers to direct our marketing strategies, ¿ok? Are we okay with this? ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. Ok, then I'm going to ask, Karina, why is it important to ask good survey questions? Because we need to know what the customers need and when we know that we can um how do you say mejorar improve improve our service uh, customer service great great thank you very much juan carlos what do you think why is it important to ask good survey questions Excuse me, teacher. Okay. Why is it important to ask good survey questions? Mm. It's important uh, uh, by because it's, uh, the need of customer. Okay. And, and, and evaluation. Good, good to uh, have an evaluation uh, in a, the, I mean, directed in the, I mean, to see the results, right? To evaluate the results. Uh, it could be on the purchases or maybe on the service this customer is receiving, right? So yes, so like scoring, right? Scoring the service or yeah, you are you, you okay? This is a very good opinion. Your opinion is really really important, Juan Carlos. So now let's see, Nancy. What do you think? Why is it important to ask good survey questions? Mm. Because because it is necessary to to detect to where de uh -huh. to how detect to how to detect uh, where the where the company uh -huh, is falling and improving. Okay, great. Good, good. So I'm going to send a link, guys. This link that you have here, I'm going to send it through the chat and WhatsApp, okay? And we're going to split into the breakout rooms, okay? Vamos a hacer una técnica que se llama skimming, okay? Skimming es como cuando descremamos la leche, ¿verdad? Solo sacamos lo que eh, a simple vista, pues, What? necesitamos. Yeah, o lo que a simple vista necesitamos. Vamos descartando lo que no, ¿ok? En este caso yo les voy a enviar el link. Ustedes van a ver ese artículo, ¿ok? Ahí hay 10 preguntas, 10 questions, que son muy útiles en una after call survey, ¿ok? Asking for the uh, customer satisfaction. Entonces, uh, ustedes van a leer esas preguntas, por lo menos las primeras cuatro que lean, solo leerlas, ¿ok? O sacarlas. Basadas en esas, ustedes pueden hacer sus preguntas que les faltan para poner en, el, en la discusión que tenemos, basada ya con la información real de nuestra experiencia del señor Maldonado, ¿verdad? <laughs> of your classmate, and he's, he's got disconnected tonight, ¿ok? Well. He's having problems with the connection. Yeah, so Mr. Maldonado, there he's coming, you see? He's, <laughs> he's coming in. Okay, then I'm going to send you this link.
Okay, and then you read with your classmate. And there is through the chat here and Zoom, okay. Uh, maybe I can send it. Okay, I'm going to split this into groups. Group sections. We are having only at least eight minutes, okay? Eight to 10 minutes to finish, okay? La, la primera, mmm, sí que en las otras me lo tradujo en español, pero ya. Pero hoy sí, está en inglés. Sí, me cambié de servi de, ¿cómo es? De, ay, se me abruma de, de, tecnología, pero a otro <risa> navegador le dicen. Oh. Ah, sí. Ok, okay, okay. bueno, eh, 10 question to ask customer after an interaction. With you call center. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Eh, la número uno dice: Did you ask feed the iPhone number to read or call center? No pusimos esa, ¿verdad? Ni se, nos, ni se nos vino en la mente. No. <risa> bueno, no. tenemos una. Es uh -huh. importante. 